ഹലോ എല്ലാവർക്കും വേവിങ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാറ്റർട്ട് കാറ്റഗറി വണ്ണ് എഴുതുന്നവർക്കും കാറ്റഗറി ടു സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ് എഴുതുന്നവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ടുവിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിന് മുന്നേ കാറ്റഗറി വണ്ണിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാറ്റഗറി വൺ എഴുതുന്നവർക്കും കാറ്റഗറി ടു എഴുതുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഞാനത് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ് ചെയ്തിട്ട് തനിയെ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ തനിയെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് സ്റ്റെക്കാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ കാണുക വീണ്ടും സെയിം സംഭവം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുഴുമിക്കാൻ മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റെക്കാവും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോവും അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക ആൻസറിലോട്ട് എത്തുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം പഠിച്ച് ആൻസർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യും ആൻസറൊക്കെ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്തും നിങ്ങളതിൻ്റെ കൂടെ ആ വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ നോക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഓരോ വശവും പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പരപ്പളവിൻ്റെ വർദ്ധനവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഓരോ വശവും പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പരപ്പളവിൻ്റെ വർദ്ധനവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരളവാണ് അല്ലേ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ പരപ്പളവ് ഒരു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആണ് അതൊരു നൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പരപ്പളവ് പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഊഹിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ശതമാനം ഇപ്പോൾ പരപ്പളവ് ഒരു നൂറ് ശതമാനം സോറി പരപ്പളവ് ഒരു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നീളത്തിലും വീതിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയപ്പോൾ പരപ്പളവ് നൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പരപ്പളവിൽ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം നൂറ് നൂറ്റി പത്തായ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പരപ്പളവ് ഒരു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളത്തിലും വീതിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയപ്പോൾ പരപ്പളവ് ഒരു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പരപ്പളവിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം ഓർ വേറൊരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പരപ്പളവ് ഒരു നൂറ് സെൻറ്റി നൂറ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നീളത്തിലും വീതിയിലൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചപ്പോൾ പരപ്പളവ് എന്തായി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരപ്പളവിൽ രണ്ട് ശതമാനം കുറവുണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പരപ്പളവ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം കൂടി കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയാം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പരപ്പളവ് നൂറാവണം
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കുക ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഓരോ വശവും പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യുക കേട്ടോ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും പത്താണ് പത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന പോലെ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം എത്രയായിരുന്നു നീളം വീതി പത്തായിരുന്നു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ നീളം വീതി പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പത്തിൻ്റെ ഈ പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് പത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീളം എന്താവും പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും നീളം പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും ഒപ്പം തന്നെ വീതിയും പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും എന്താ ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സമയോദരം അസ്യൂം ചെയ്തു നീളം വീതിയും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ അസ്യൂം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുവെച്ചു എത്രയാണ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുവെച്ചു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ നീളം വീതിയും ഒരു ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു പത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്നാവും അപ്പോൾ പുതിയ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീളം വീതി എന്തായി പതിനൊന്നായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ടു എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നീളം ഇൻറ്റു വീതി അല്ലേ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പത്തെ അതായത് നീളം വീതിയും പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ സമുദ്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്താ ഉണ്ടായേ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്തായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ പരപ്പളവിൽ എത്ര ശതമാനം വർധനം ഉണ്ടായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വർധനം ഉണ്ടായി മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പരപ്പളവിൽ എത്ര ശതമാനം വർധനം ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പരപ്പളവ് നൂറ് എന്ന് കിട്ടണം ആ പരപ്പളവിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുമ്പോൾ പുതിയൊരു പരപ്പളവ് കിട്ടും ആ രണ്ട് പരപ്പളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയാണ് ശതമാനത്തിൽ ഉണ്ടായ വർധനവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പരപ്പളവ് നൂറ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നീളം വീതിയും പത്ത് എടുക്കണം കാരണം നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് പരപ്പളവ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ നൂറ് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സമയ ചതുരാണ് നീളം വീതിയും തുല്യാവും വേണം അപ്പോൾ നീളം വീതിയും പത്ത് എടുത്തു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അവിടെ സെറ്റായി ഇനിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നീളത്തിലും വീതിയിലും പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധനവ് വരുത്തണം ഇപ്പം നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് പത്ത് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് നീളം പതിനൊന്നായി വീതി ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് സോ വീതിയും പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സമുദ്രം കിട്ടി ഈ ചുവപ്പ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന സമുദ്രം എന്താണ് ആദ്യത്തെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീളത്തിലും വീതിയിലും പത്ത് ശതമാനം വർധനവ് വരുത്തിയ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയ സമുദ്രമാണ് ഈ ചുവപ്പ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാം നീളം ഇൻറ്റു വീതി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് എം എ പ്ലസ് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയാൽ എമ്മിൻ്റെ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് മൂന്നേ ഘാതം രണ്ട്
ആ രണ്ട് പവർ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗാ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ എഴുതുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ പവറാണ് രണ്ട് എം എ പ്ലസ് ഒന്ന് ഏ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഗാതം സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റേസ് ടു സംതിങ് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ എഴുതി രണ്ടാൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ എഴുതിയ ആളേനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തിനോടെങ്കിലും ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം എമ്മുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എമ്മുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ എമ്മിനെ എന്തിനോടെങ്കിലും ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം അങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇവിടെ മൂന്ന് ഏറെ ഇഷ്ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും മൂന്ന് ഏറെ ഇഷ്ടു ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇരുപത്തി ഏഴിന് മൂന്ന് ഏറെ ഇഷ്ടു സംതിങ് എന്ന് എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തേഴ് അല്ലേ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാണ് അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കഥ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഏറെ ഇഷ്ടു മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ റേസ് ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളെയും സെയിം സംഖ്യയുടെ ഏതെങ്കിലും പവറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരുപത്തേഴ് നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ പവറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തേഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇരുപത്തേഴിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഇരുപത്തേഴ് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് കൊടുക്കണം ഒന്നും കൂടെ എഴുതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് എം എ പ്ലസ് ഒന്ന് സമം ഇരുപത്തേഴിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഈസിയായി ഇവിടെ മൂന്ന് റേസ് ടു ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ടിലും മൂന്നിൻ്റെ പവറുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പവറിനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് റേസ് ടു സംതിങ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അഞ്ച് റേസ് ടു സംതിങ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ സംഖ്യയുടെ പവർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് റേസ് ടു സംതിങ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് റേസ് ടു സംതിങ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ പവറിനെ പവർ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു സമ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം സോ രണ്ട് എം എ പ്ലസ് ഒന്ന് സമം ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് എം എ പ്ലസ് ഒന്നാണ് ഓക്കെ അത് എഴുതി അതേ സമം ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ മൂന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യണം എമ്മിനെ മാത്രം എം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സമ എന്നൊരു ഇക്കേഷൻ കിട്ടണം അല്ലേ അതല്ലേ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആ എം സമെന്നൊരു ഇക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എമ്മിനെ മാത്രം സമത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എം സമെന്നൊരു ഇക്കേഷൻ ആയല്ലോ ആ എമ്മിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്താം ആദ്യം നമുക്ക് ടു എമ്മിനെ അവിടെ നിർത്താം എന്നിട്ട് ആ പ്ലസ് ഒന്നിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു മൂന്നുണ്ട് ഈ പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ഒന്നാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് എം എ സമം രണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് എം എൽ എ വേണ്ടത് അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഈ രണ്ടിനെയും കൂടെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ടുണ്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അവർ രണ്ടിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടിൻ്റെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവണം രണ്ട് എം പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം രണ്ട് ഇൻറ്റു എം എന്നാണ് അർത്ഥം ഉണ്ടോ രണ്ട് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എം ആണ് അല
ഈക്വറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ട് എം എ പ്ലസ് ഒന്ന് സമയം മൂന്നേ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം വേണം അപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടും എമ്മിൻ്റെ കൂടുതലും പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ഒന്നാവും അപ്പോൾ രണ്ട് എം എ രണ്ട് എം എസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എന്ന് വരും പിന്നെ നമുക്ക് എം എൽ എ വേണ്ട അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ കൂടുതൽ രണ്ടിനെയും കൂടെ പ്രത്യേകമുണ്ടാവണം ഈ രണ്ടിനെയും കൂടെ പ്രത്യേകമുണ്ടാവണം രണ്ട് മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു രണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ബൈ രണ്ടാവും അപ്പോൾ എം എസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ബൈ രണ്ട് സമം ഒന്ന് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി സിമ്പിളല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനാറ് ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കും ഈ ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ കൂടുതലായി വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറ് ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കും ഈ ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ കൂടുതലായി വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എം വൺ ഡി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇതിലുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ട് കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ രണ്ട് കേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ പറയണേ പതിനാറ് ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പറയണേ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇതേ ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എം വൺ ഡി വൺ എന്ന എം വൺ എന്താ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് എം വൺ അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ എത്ര മാൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ ആണ് കേട്ടോ മാൻ എന്നുള്ളതിന് എം എന്ന് കൊടുത്തുള്ളൂ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എം വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡി വൺ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിലുള്ള വർക്ക് എത്ര വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ഈ ഡബ്ല്യു എം ടു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ എവിടെ കണ്ടോ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എം ടു എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഡി ടു എത്ര വർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പതിനാറ് ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എന്നാ അതായത് എം വൺ പതിനാറാണ് എം വൺ ഡി വൺ എന്നല്ലേ എം വൺ D1 by W1 ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എം വൺ എം വൺ എന്നുള്ളത് എന്താണ് പതിനാറാണ് സോ എം വണ്ണിന് പകരം പതിനാറ് എഴുതി എം വൺ ഡി വൺ പറഞ്ഞാൽ എം വൺ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഡി വൺ എന്താ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എത്ര ദിവസം ഡേ എന്നുള്ളത് ഡി വൺ എത്ര ദിവസമാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് സോ ഡി വണ്ണിന് പകരം എന്ത് എഴുതി പന്ത്രണ്ട് എഴുതി പതിനാറ് ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്താണ് ഒന്നാണ് ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിലുള്ള ഡേ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ടു എത്രയാണ് എട്ടാണ് അല്ലേ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ ജോലി പറയുമ്പോൾ അതേ ജോലി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു വൺ ആണ് ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ആൾക്കാർ വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഈ വണ്ണും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇത് മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ എം ടു ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ ഒന്ന് സമം പതിനാറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മാറ്റാലോ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സംഭവം ശരിയല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അത് തലയിൽ കയറ്റിയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് ആൾക്കാർ വേണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് ആൾക്കാർ വേണമെന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ കൂടുതലായി വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഓൾറെഡി അവിടെ പതിനാറ് ആളുകളുണ്ട് പതിനാറ് ആളുകളുണ്ട് അത് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആളുകൾ വേണം അപ്പം എത്ര ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് വേണം എട്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് വേണം പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുക സോ എട്ട് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വേണം എന്നാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ ഉത്തരം എട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ഓപ്ഷനിലുണ്ടാവും അത് എഴുതി വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് എന്താണ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ഈ ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് ആളുകൾ വേണം പക്ഷെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ കൂടുതലായി വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി പതിനാറ് പേരുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ആൾക്കാർ വേണം അപ്പോൾ പതിനാറ് കൂടെ എത്രയും കൂടെ വേണം എട്ട് ആൾക്കാരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുക സോ എട്ട് ആൾക്കാരും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് വേണം സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ തുല്യമായിരിക്കും ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് പഠന രീതിയാണ് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ തത്വം തെളിയിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ആഗമന രീതിയാണ് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതി ആഗമന രീതിയാണ് ഇവിടെ കേട്ടിട്ടിന് ഉത്തരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അനുസരിച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഗണിത പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം എന്ത് എൻ സി എഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഗണിത ഗണിത പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ചിന്തയുടെ ഗണിതവത്കരണമാണ് ചിന്തയുടെ ഗണിതവത്കരണം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കേട്ടോ ചിന്തയുടെ ഗണിതവത്കരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ പ്രശ്ന പരിഹരണ തന്ത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ പ്രശ്ന പരിഹരണ തന്ത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിനാലും എ ബി ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ചും ആയാൽ എ പ്ലസ് ബി എത്ര എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിനാല് അല്ലേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിനാല് അതേപോലെ എ ബി എത്രയാണ് എ ബി പതിനഞ്ചുമായാൽ എ ബി പതിനഞ്ചുമായാൽ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മുപ്പത്തിനാലും എ ബി പതിനഞ്ചുമായാൽ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അത് കൊടുക്കുക എ പ്ലസ് ഐക്വേഷൻ എഴുതാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഉണ്ടോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്നാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ഈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അടുത്ത വരിയിൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി മുപ്പത്തിനാല് എഴുതി മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ടു ഇൻറ്റു എ ബി എ ബി എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി പതിനഞ്ചാണ് സോ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അടുത്ത വരിയിൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ 
മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അറുപത്തിനാലാ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി മാത്രം മതി എ പ്ലസ് ബി മാത്രം മതി എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ബിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഈ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ടുൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ടുൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്തായി മാറും റൂട്ടായി മാറും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് അല്ലേ എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ആണ് അറുപത്തിനാല് സോ എട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അറുപത്തിനാല് അപ്പോൾ റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് കേട്ടോ റൂട്ട് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ വാല്യൂ എട്ടാണ് ഒരു നൂറ് വരെയുള്ള റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും മീൻസ് റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പതി റൂട്ട് പതിനാറ് നാലാണ് റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് അതേപോലെ റൂട്ട് മുപ്പത്താറ് ആറ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പഠിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും എ പ്ലസ് ബി എന്ത് കിട്ടി എട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നില്ല മനസ്സിലാവാത്തവർ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഒന്നും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം കേട്ടോ എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഒരു മാസത്തെ സാധാരണ പലിശ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഇതൊന്ന് റേസ് ചെയ്യട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഒരു മാസത്തെ സാധാരണ പലിശ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം കേട്ടോ ആറായിരം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണോ അതാണ് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ മീൻസ് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് നിരക്ക് പലിശ നിരക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര പലിശ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് പലിശ നിരക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിന് എത്ര പലിശ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് എത്ര പലിശ കൊടുക്കും ആറായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ബൈ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന പലിശ ഓക്കെ ഈ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഈ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഈ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഈ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി എത്രയാ അറുന്നൂറ് മനസ്സിലായോ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാം അത് അറുന്നൂറ് ഇതെന്താണ് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ എത്ര പലിശ കിട്ടും ചോദിച്ചാൽ ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാം ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആറായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സീറോസ് താഴത്തുള്ള രണ്ട് സീറോസും മുകളിലത്തെ രണ്ട് സീറോസും കട്ടിത്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കി അറുന്നൂറ് ഇതെന്താണ് ഇത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാസത്തെ പലിശ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു വർഷം അറുന്നൂറ് രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം എങ്ങനെ കാണുക ഒരു വർഷം പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലേ അപ്പോൾ അറുന്നൂറിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അറുന്നൂറിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അറുപത് അല്ലേ സോ അറുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഒരു ഈ പൂജ്യം അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അമ്പതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഒരു മാസം എത്രയാണ് അമ്പത് രൂപയാണ് പലിശ വരുന്നത് ഒരു മാസം അമ്പത് രൂപയാണ് പലിശ വരിക കേട്ടോ ഒരു മാസം അമ്പത് രൂപ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പലിശ കിട്ടും ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാം ഓക്കെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ട അറുന്നൂറാ കിട്ടുക പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സീറോ കട്ടിത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യേണ്ട പത്ത് പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സീറോ കട്ടിത്ത് കളയുക അപ്പോൾ അറു ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറാണ് ഒരു മാസമാണ് ഒരു വർഷമാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര പലിശ കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ ഒരു വർഷം അറുന്നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം എത്ര എത്ര എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അറുന്നൂറ് ബൈ
അടുത്തതിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് നൂറാണ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ചാണ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചാണ് വരിക ഉണ്ടോ എങ്ങനെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിൽ രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്ന് വരും ഉത്തരം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഓക്കെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇവിടെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നൂറ് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ചാ നൂറ് കൊണ്ടും പത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നൂറ് നൂറ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കണ്ട പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് നീങ്ങും അതായത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് നീങ്ങും പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് വരിക ഉത്തരമായിട്ട് മനസ്സിലായോ പത്ത് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് നീങ്ങും പത്തിലെ ഒരു പൂജ്യം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് നീങ്ങും അങ്ങനെയാണ് പത്ത് കൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ടൊക്കെ ഗുണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നൂറ് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ വലത്തോട്ട് നീങ്ങും ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ ഇവിടെ എത്തും അങ്ങനെ അഞ്ചാണ് കിട്ടുക ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ബൈ വൈ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് വരും നൂറ് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കളയണം ഇപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ചിൽ പോയിൻറ്റ് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറണം അല്ലേ അപ്പോൾ താഴത്ത് നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ സംഖ്യയിൽ ഛേദത്തിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതേ മാറ്റം നോമിനേറ്ററിൽ വരുത്തണം അപ്പോൾ മുകളിൽ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ മുകളിൽ എന്തായി പതിനായിരം എന്നായി പതിനായിരം അല്ല ആ പതിനായിരം ആയി താഴെ ആ പോയിൻ്റ് രണ്ട് പോയി ഈ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പോയിൻ്റ് പോയി അപ്പോൾ പതിനായിരം ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും ഉത്തരം രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അടുത്തത് വൈ ബൈ എക്സാ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങണം ഇടതോട്ട് ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വരും ഒരു സ്ഥാനം കൂടെ നീങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആദ്യം കൂട്ടുക ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക നൂറും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ചും നൂറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഓക്കെ ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് അത്രയും സ്ഥലം വലത്തോട്ട് നീങ്ങും സൊ അഞ്ച് കിട്ടും ദെൻ നൂറ് ബൈ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നൂറ് ബൈ പോയിൻ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താഴത്തുള്ള പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ചിനെ സാധാരണ അഞ്ചാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ അതേപോലെ മുകളിൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിനെ മാറ്റിയാൽ മതി പോയിൻറ്റിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ താഴെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കാരണം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അഞ്ചാവുക പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത അഞ്ചാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ താഴെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ അതേ നൂറ് കൊണ്ട് മുകളിലും ഗുണിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല താഴെ മുകളിലും ഒരുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂവിൽ മാറ്റം വരില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത
നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ജെഡ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന് മുന്നിലുള്ള മൈനസ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഈ ബ്രാ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് മുന്നിലുള്ള മൈനസ് കൊണ്ട് വൈനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൈന് മുന്നിൽ വേറെ ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എത്രയാണ് മൈനസ് ആണ് സോ മൈനസ് വൈ വരും ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് മൈനസ് ജെഡിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആ സോ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ആൻസർ ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് ഈ വൈനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ആണ് ഈ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സെഡിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ഉണ്ട് ഈ ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റൊന്നും ഇല്ല നേരെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ല എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈസ് മൈനസ് സെഡ് അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുറത്തുള്ള ഈ ബ്രാക്ക ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എഴുതാം ഓപ്ഷൻ എ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എക്സ് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൈ മൈനസ് സെറ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഈ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് വൈനെ വൈനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ എടുത്തോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൈ ഓക്കെ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എത്രയാണ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അറിയോ മൈനസ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഉണ്ടോ അപ്പം മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഈ സെഡിന് മൈനസ് സെഡിന് ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സെഡ് എത്രയാണ് മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സെഡ് എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് സെഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് അല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് പ്ലസ് വൈനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എന്താണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ എഗൻ ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് പ്ലസ് സെഡിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എത്രയാണ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് സെറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ ബീനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡിന് തുല്യമായതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലാസ് കാണാൻ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിൻ്റെ ആൻസറും എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു